ముందుగా స్టేజ్ మీద వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం ఫస్ట్ సాంగ్ కన్నా నాకు ఎందుకు సెకండ్ సాంగ్ చాలా బాగుంది శివగారు అయితే చాలా బాగా చేశారు ఇంకా తక్క తక్కిన వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు అలానే ఈ మూవీకి చాలా మంచి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ ఈ ఇదే శుక్రవారం రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ వస్తుంది అలానే అదే రోజు మా సినిమా దక్ష కూడా వస్తుంది ఈ రెండు సినిమాలు చూసి మమ్మల్ని ఆదరించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాస్తవక ఆర్డర్ తప్పింది అమ్మాయికి అంటే ప్రొడ్యూసర్ కిందాక చెప్పా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదమ్మా మనకేంటంటే మీ సినిమాని సక్సెస్ చేయడానికి మేము వచ్చాం మిమ్మల్ని మీరు సన్మానం చేసుకోవడం కాదు వాళ్ళతో మాట్లాడించాలి ఓకే చాలామంది పెద్దవారు వచ్చారు వారు ఎక్కడ నుంచి వారి ప్రాజెక్టులు ఏంది ఇక్కడ ఈ డైరెక్టర్ ఏంది అంటే అన్నీ కూడా కొన్ని ఆర్డర్లు తప్పిపోయాయి ఓకేనా బట్ ఏది ఏమైనా సంతోషం బట్ వాళ్ళ మనసులో ఫీల్ అయి ఉంటుంది నేను బయటకు చెప్పాను అంతే ఎందుకంటే ఓపెన్గా మాట్లాడతాను కాబట్టి మా శివరెడ్డి నిజంగానే రే అసలు శివుడు ఎందుకు అని అంటే తను ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం నిజంగానే గ్రేట్ అన్న అంటే నీ ముందు నిన్ను పొగడాలని కాదు ఓకేనా నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఒక గ్లామర్ వచ్చింది ఓకేనా మా శివారెడ్డి గారికి అలాగే మిత్రుడు మా తుమ్మలపల్లి రామ్ సత్యనారాయణ గారికి ఇక మా అన్న వడ్లపట్ల గారికి అలాగే మా లిరిక్ రైటర్ గారికి మా శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి ఇక మా గూడ రామ సత్యనారాయణ డైరెక్టర్ గారికి అలాగే మా హీరో కృషి గారికి వినోద్ గారికి ఇక సో పోతే పెద్దల సాంసన్ గారికి షంసుద్దీన్ గారికి ఆ తర్వాత ఇక మిగతా హీరోలు హీరోయిన్లు కాబోయే స్టార్లు కాబట్టి ఎలాగో పేర్లు తెలుస్తాయి కాబట్టి ఇంకో స్టేజ్లో వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా తర్వాత ఎలాగో స్టార్లు అవుతారు కాబట్టి అప్పుడు చెప్తారు తర్వాత బల్గం జగదీష్ వచ్చేసి ఒకరోజు అన్న నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నాను నీ దీవెన్లు కావాలి అన్నాడు కట్ చేసి అతడి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న నాకు అర్థం కాల థ్యాంక్ యూ నీ సక్సెస్ అవ్వాలి అలాగే రామ్ నాథ్ గారు ఓకే రామ్ నాథ్ గారికి ఇంకొక నిర్మాత ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన పేరు సిహెచ్ రాజ్ కుమార్ వీరి ముగ్గురికి కూడా చాలా అభినందదాయకం మీలాంటి కొత్త వాళ్ళు రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా రెంట్ వసూలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము సో చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా ప్రతి సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారు వేదిక మీద ఉన్న అతిరథ మహారాజులందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఎందుకు గురువాజీ గారు విష్ణు చెప్పారు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి రఘు మనకు బాగా కావాల్సిన వాడు చాలా సినిమాలు కోటేట్ చేశాడని కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నాకు మా ఎంఆర్సి గారికి అలాగే గురురాజు గారికి అందరికీ చాలా స్నేహితుడు మంచి డైరెక్టరు అతనిలో ఎంత తపన ఉంది ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ మా అందరికీ తెలుసు కానీ మేమందరూ ఎవరు కూడా అతనికి ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్గా అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాం కానీ ఈవేళ కొత్తగా ముగ్గురు నిర్మాతలు వచ్చి అతనిలో ప్రతిభని గుర్తించి అతనికి ఒక మంచి సినిమా ఎంత మన ట్రైలర్ చూసాం దాంట్లో ఈవేళ యూత్కి ఏం కావాలో అయ్యే ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్న సినిమా అతనికి అవకాశం ఇచ్చి అతని భుజం తట్టి నిలబెట్టినందుకు ముందుగా ముగ్గురు నిర్మాతలకి మనం ఒకసారి అభివృద్ధి తెలియజేద్దాం మీ తప్పట్లతో నిజంగా సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మీరందరూ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం చప్పట్లు నిజంగా మర్చిపోలేని ఒక సినిమా డైరెక్టర్కి షో వేసినప్పుడు ప్రేక్షకులు ఇచ్చే అభినందనలు ఆ చప్పట్లు ఆ వన్స్ మోర్లు ప్రాణం నిజంగా నాకు జగదీష్ నాకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం పరిచయం నా సినిమాలో యాక్ట్ చేశాడు ఆ సినిమాలో శివారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు ఉన్న అతని ప్యాషన్ మధ్యలో ఒక చిన్న గ్యాప్ తర్వాత ఆర్టిస్ట్గా నిర్మాతగా డెవలప్ కావడం సంతోషం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నాకు రఘువర్ధన్ రెడ్డి పరిచయం ఈ డైరెక్టరు అతనిలో ఉన్న ప్యాషన్ నిజంగా చాలా గొప్పది మీరు చూశారు కదా సినిమా అంతా ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉందో వన్స్ మోర్ వన్స్ మోర్ అంటాం ఆ సినిమా గ్లామర్ని క్యాప్చర్ చేసిన ఒలీ గారికి సార్ గ్రేట్ సార్ ఒలీ గారు ఎక్కడున్నారు ఒలీ గారు ఇంకా మేము 
నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే మీకు కోపం వస్తుంది శివరెడ్డి గారు లాగా మనం నవ్వించలేము శివరెడ్డి గారు బాగా చేశారు మిమిక్రి బాగా చేస్తారు డ్యాన్సులు బాగా వేశారు అందరికీ పేరు పేరున ఆర్టిస్టులు అనిత రెడ్డి గారు అమిత్ గారు హీరోయిన్స్ అందరు అలాగే క్రిష్ గారు అందరికీ ముఖ్యంగా సినిమా బయటకు వస్తానికి సినిమా కంప్లీట్ అవుతుంది నిర్మాతలు నిజంగా దేవుళ్ళు మా గురువుగారు దాసనాయన రావు అనేవాడు అరే మాకు నిర్మాతలు దేవుళ్ళు రా అని ఎంత గొప్ప మాట నిజంగా చిన్న సినిమాకి పట్టం కట్టి ఆ చిన్న సినిమాకి ఒక స్టార్డమ్ తెచ్చిన వ్యక్తి మా దాసనాయన రావు గారు సినిమా హిట్కి ఫ్లాఫ్కి చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమాకి సంబంధం లేదు ఇటీవలే బేబీ సినిమా మీరు చూసుకుంటారు వంద కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది చిన్న సినిమా ఒక గ్రేట్ ఫీల్ అలాగే ఈ సినిమా కూడా సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఈ సినిమాకు ఒక స్టార్టం వచ్చింది మా దామ్ గారి ద్వారా మా ఎంఆర్సి గారి ద్వారా మా గురురాజ్ గారి ద్వారా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టోటల్ టీమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ అండి లేట్గా వచ్చినందుకు ఆయన ఎవరో కానీ కరెక్ట్ మాట చెప్పారు నాలుగు ఈవెంట్లు ఉన్నాయండి ఈ మూడో ఈవెంటు ఇక్కడి మళ్ళీ ఇంకో ఈవెంట్కి వెళ్ళాలా మీరు అన్నట్టే మా ఆడి వెళ్ళిపోవాలి నేను ఎందుకంటే నాకు ఈ ఈవెంట్కి ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు బట్ అప్పటికే నాకు కొన్ని ప్రయర్ కమిట్మెంట్స్ ఉండే సో ఐ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ సారీ ఐమ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ కాబట్టి మీరు అన్నారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ బిల్స్ ఎనీవేస్ ఏంటి రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ రెంట్ అండ్ ట్యాగ్ లైన్ ఇస్ నాట్ ఫర్ సేల్ జాగృతి మూవీస్ ఇందాక గురురాజ్ మాట్లాడినప్పుడు వచ్చాను రామ్ సర్ నాయన మాట్లాడాడు సో వాటిలో కొన్ని ఐ డెంట్ సీ ద ట్రైలర్ కాబట్టి ఐ నాట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ద పిక్చర్ బట్ వీళ్ళు అన్న మాటల ప్రకారం రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి టెక్నీషియన్గా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అండ్ రామ్ చట్నాయ్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్లు కూడా ఇందాక అంటూ ఏంటంటే మేము ఎవరు ఛాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాము కొత్త నిర్మాతలో ముగ్గురు వచ్చి ఛాన్స్ ఇచ్చారని ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంటుందండి ఎందుకంటే మేము కూడా చాలా సినిమాలు తీసాం చేసినప్పుడు చాలా కొత్త మందులకి ఇచ్చాం ప్రతి ఐదేళ్లకి ఆలోచన విధానం మారిపోతుంది మాకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కొద్దీ ఆలోచన విధానం పోయి రిస్క్ తీసుకోవటం తగ్గించేస్తుంటాం సేఫ్ ఎంతసేపు సేఫ్టీ చూసుకుంటారని ఆలోచిస్తాం సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది సో అట్లా మేము మూవ్ అయిన కొద్ది ఏమవుతుంది కొత్త నీరు వస్తుంటుంది కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు వస్తుంటారు కొత్త వాళ్ళకి వాళ్ళే ఛాన్స్ ఇస్తుంటారు ఇది ఎప్పటికీ జరిగేదే ఇది నిన్న మీట్ ఈ మధ్య ఛాంబర్లో మీటింగ్లు పెడుతున్నాం కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు వారానికి ఒక పదిహేను మంది ఇరవై మంది అప్లికేషన్లు తీసుకుని ప్రొడ్యూసర్లు అవుదాం వస్తుంటే సరే ఇంతమంది ఎందుకు వస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ స్టేజ్లో ఉంది కదా ఎందుకు వస్తున్నారని కనుక్కొని వారం ఒకసారి మీటింగ్ పెడతాం మొన్న మీటింగ్ మొన్న లాస్ట్ మీటింగ్లో ఏమండి సినిమా తీసాక ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే ప్యాషన్ సార్ అన్నారు సో ప్యాషన్ అనే యాక్చువల్ మీనింగ్ మారిపోయి అది ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది ప్యాషన్ అనే వర్డ్ ప్యాషన్ కంటే కూడా ఇది ఒక వ్యాపారం కళ్ళతో కూడుకున్న వ్యాపారం మోస్ట్ ఆఫ్లీ దిస్ ఓన్లీ బిజినెస్ కళ్ళతో కూడుకున్న బిజినెస్ ఇది సో ఎక్కడో ఈ మధ్యకాలంలో కళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ పోయి వ్యాపారం మీద వ్యామోహం ఎక్కువైపోయింది కళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ పోయింది కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ డౌన్ ఫాల్ చూస్తూ ఉన్నాం చిన్న పెద్ద అని కాదు పెద్ద సినిమాలు కూడా ఎనీ డౌన్ ఫాల్ అయినాయి అందరిని చెప్పాల్సిన పని లేదు అందరికి తెలిసిన విషయం ఎంత పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నా కానీ కంటెంట్ బాగోపోతే జనం రాట్లా అట్లాగే చిన్న సినిమాలు అన్నారా ఇందాక రామ్ సాధారణ చెప్పినట్టు పెద్ద సినిమా అయినా చిన్న సినిమా అయినా ఈ రోజు సోషల్ మీడియాను డిజిటల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ డిజిటల్ పోస్టర్ చూసి టీజర్ ట్రైలర్ చూసి ఈ సినిమా మనం టికెట్ పెట్టి కొనుక్కోవాలా వద్దని డిసైడ్ అయిపోతున్నాడు ప్రేక్షకుడు దట్స్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ అవుతే అది ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా ఎంత స్టార్ ఉన్నా కానీ చోట్ల వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఏదో ఇనిషియల్గా వస్తారేమో కానీ దాని తర్వాత సినిమా ఎవడు చోట్ల బల్గం జగదీష్ గారి చేతుల మీదుగా ఒక చిరు సన్మాన కార్యక్రమం ఒక ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమం థ్యాంక్ యూ సార్ అచ్యుతరావు గారు రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ ఈ మూవీ గురించి ఎంఆర్ చౌదరి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము రఘువర్ధన్ గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నాకు మంచి మిత్రుడు మా అనేక సినిమాల కథను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి కో డైరెక్టర్ వరకు మరియు నువ్వు అనుమతిస్తే ఏడి రఘువర్ధన్ ఓకే ఓకే అతను అతను అనుమతిస్తే కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి నేను ఎందుకనంటే నిజంగా ఈ ముగ్గురు నిర్మాతలకి అతను టాలెంట్ గుర్తించారు లేదా అతను కథని నేరేట్ అతను కథని నేరేట్ చేయగలిగితే ఏ హీరో అయినా డేట్స్ ఇచ్చే అంత అద్భుతమైన టాలెంట్ గల వ్యక్తి ఆయన ఈ విషయం
ఎంత అద్భుతమైన టాలెంట్ అంటే ఇతను ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం డైరెక్టర్ అయ్యాడు నాకు తెలిసి ఈ అది హీ డైరెక్టెడ్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫిలిం టెన్ ఫిలిమ్స్ అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ అండ్ మై కానీ పేరు అతనికి ఇచ్చే అవకాశం అంటే అందులో నాది కూడా స్వయంకృత అపరాధం ఉంది మా రామ సత్యనారాయణ గారిది కూడా ఉంది చెప్పుకోలేదు వారు నేను చెప్తున్నాను క్షమించాలి మా రఘువర్ధన్ హెడ్స్ ఆఫ్ అద్భుతమైన టాలెంటెడ్ ఒకటే ఉదాహరణ ఇంతమంది ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులని గురురాజు గారు అన్నట్టు మా అన్న ఇంతమంది ప్రముఖుల్ని ఒకే స్టేజ్ మీదకి తీసుకురావటం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ఫాలోఅప్లో కూడా ఉండటంలో ఎంత అద్భుతం అంటే అంత అంత డెడికేషన్ ఆ మనిషికి ఆ డెడికేషనే ఈరోజు వారిని మా రఘువర్ధన్ని డైరెక్టర్గా చేయగలగటం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆ ముగ్గురు నిర్మాతలకి నేను శిరసు వంచి సభాముఖంగా నమస్కరిస్తున్నా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోదరి సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం రెంట్ నాట్ ఫర్ సెల్ సినిమా చాలా సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో శివారెడ్డి గారు హీరోగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల గుండెల్లో కూడా మన శివారెడ్డి గారు ప్రతి ఊరిలో అక్కడ అబ్బాయి చెప్పినాడు మారుమూల గ్రామానికి మేము ఊరికి వచ్చాము సార్ మేమందరం నీ ఫ్యాన్స్ అని చాలా అభిమానులు అంతా ఇక్కడ మా కడప జిల్లాలో అయితేనే ఎక్కడైనా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి అభిమానులు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా తప్పకుండా చూస్తారు ఈ సినిమాకు మంచి క్రేజ్ వస్తుంది ఈ సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారందరికీ కూడా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు మళ్ళీ మళ్ళీ శివారెడ్డి మళ్ళీ సినిమాలలో హీరోగా మళ్ళీ వస్తాడు ఈ ఇప్పుడు అన్న చెప్పినాడు అమెరికాలో ఉండాలని అమెరికాలోనే కాదు సార్ ప్రతి పల్లెలో శివారెడ్డి అభిమానులంతా ఉన్నారు మా విలేజ్ కూడా మన శివారెడ్డి గారు చాలా సార్లు వచ్చినారు మన కడప జిల్లాలో అన్ని సినిమాల లలో మొత్తం వేయించడానికి మేము కూడా ఈ సినిమా మేము కూడా సాయపడతాం ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతాయని కోరుకుంటున్నాం శివారెడ్డి గారు నాకు దేవుడిచ్చిన బామర్ది మా బామర్ది అంతేకాకుండా అన్న మన రఘువర్ధన్ అన్న ఇక్కడికి వచ్చినాక అన్న మీ ఊరే మా అబ్బగారిది మేము ఇట్లా మీ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు మా అబ్బా అని గోపిరెడ్డి ఇంటి పేరు గోపిరెడ్డి గోపిరెడ్డి వాళ్ళంటే వీళ్ళు కూడా నాకు గోపిరెడ్డి రఘువర్ధన్ రెడ్డి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు అండ్ స్పెషల్గా ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ అంటే టైం చాలా తీసుకుంటుంది అందరికీ పేరు పేరు అందరికీ నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఫంక్షన్ సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ ఈ మూవీ నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు బిఫోర్ స్టోరీ నాకు రఘు ఆల్రెడీ చెప్పారు యాక్చువల్లీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ మూవీలో నేను కూడా చేయాల్సింది కొన్ని నా పర్సనల్ కారణాలు నేను చేయలేకపోయాను బట్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అరే నేను మిస్ అయ్యాను ఈ మూవీలో అని అనిపించింది అండ్ వండర్ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు మన రఘు రఘు గురించి నాకు చాలా బాగా తెలుసు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ మూవీస్ గురించి ఇంకొక పర్సన్ గురించి చెప్పాలంటే వల్లి వల్లి ఆల్రెడీ బిఫోర్ మన మరాఠీలో టకా టాక్ మూవీ అనేది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఇచ్చాడు అక్కడ అక్కడనే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ తర్వాత నా మూవీ కూడా వల్లి చేశారు డిఓపీగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సక్సెస్లో ఉన్న పర్సన్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటారు దీనికి తోడుగా ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ శివారెడ్డి అన్న ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నోటెడ్ పర్సన్ కాబట్టి జనరల్గా ఆ పోస్టర్స్ మీద ఒక ఆ ఫోటో చూడగానే ఇది ఒక మంచి మూవీ చూడాలని అనుకుంటారు మనకు అమిత్ భయ్య కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక నల్లమల్ల మూవీ తోటి కూడా మంచి హిట్ కొట్టి ఒక హీరోగా మంచి నేను సంపాదించుకున్నారు వీళ్ళందరితో పాటు ఈ మూవీ కూడా గ్లామర్ క్వీన్స్ కూడా అందరు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ సక్సెస్ రావాలి దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ మన రఘును పెట్టుకొని సినిమా తీయడం కూడా ఒక మంచి గడ్స్తో సినిమా తీశారు డిఫరెంట్గా ఈ మూవీ 
హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కమింగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు మీరు మన మిత్రులందరూ కూడా చెప్పేసి సినిమాని హిట్ చేయండి దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మూవీ స్పెషల్ గా నేను అనుకుంటున్నాను బీసీ సెంటర్ లో దుమ్ములు ఎత్తుంది అనుకుంటున్నాను బీసీ సెంటర్ లో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా కలామ తల్లికి నా నమస్కారాలు నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు ఎక్కడున్న స్వర్గంలో వాళ్ళ నాకు పాదాభివందనాలు స్పేజ్ స్టేజ్ పై ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ నా వందనాలు యాక్చువల్లీ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏండ్ల కింద మా కృష్ణారెడ్డి సార్ ఒక రోల్ ఇచ్చింది నాకు సంపంగి సినిమాలో ఆ సినిమాలో నేను విలన్ బ్యాచ్ అమ్మడి నేను చేయాల్సి చేయాల్సిన సన్నజాజి సారీ సంపంగి సన్నజాజి ఆ మూవీ తర్వాత నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి దూరం అయిపోయినా నా ఫీల్డ్ వేరా అనుకోకుండా మహంకాళి దివాకర్ అన్న నా ఫ్రెండ్ చిన్నప్పుడు మిత్రుడు ఆయన త్రూ ఒకసారి కలిసినప్పుడు నాకు ఒక క్యారెక్టర్ కావాలేదో ఇట్లనే అడిగిన సందర్భంలో ఒకసారి పిలిచి రైట్ మూవీలో ఆ మూవీలో నాకు ఒక మంచి పాత్ర ఇచ్చిండు అక్కడ నాకు రఘువర్ధన్ రెడ్డి డైరెక్టర్ గారు పరిచయం ఆ పరిచయం ఇప్పుడు ఈ రెంట్ మూవీకి దారి తీసింది అంటే నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి ఇందులో స్థిరపడదాం అనుకుని అనుకోని విధంగా ఆ కలామ తల్లి నన్ను ప్రొడ్యూసర్గా తీర్చిదిద్దీని అది అంతా కలామ తల్లి దయ నేను ధైర్యం చేసి నేను ఈ సినిమా తీసుకొని ముందుకు నడిపించి సినిమా రిలీజ్ కార్డ్కి తీసుకొచ్చిన నాకు ఒకటే ఉద్దేశం అండి నేను కోట్లు లక్షలు సంపాదించాలి నాకు ఉద్దేశం లేదు పది మందికి అన్నం పెట్టి ఆ తృప్తి నాకు కావాలి అనే నా ఉద్దేశము నేను ఎంత సంపాదించినాగా పది మందికి నేను సాయం చేసే విధంగానే ఎదుగుతా నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో అదే విధంగా ఆలోచనతో నేను ముందుకు వస్తా నేను ప్రతి పేదవాడికి ప్రతి చిన్న డైరెక్టర్కి అందరికీ సాయం చేస్తా అని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తున్నాను నేను అదేవిధంగా నాది నెక్స్ట్ మూవీ కానిస్టేబుల్ వరుణ్ సందేశ్ గారి హీరోతో ఆల్రెడీ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయింది ఆ సినిమా ఇంకా త్వర త్వరలోనే సెకండ్ షెడ్యూల్ కూడా ప్రారంభించబడుతుంది ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఆర్యన్ సుభాన్ గారికి స్టేజ్ పైకి రావాల్సింది ఈ పిల్గాన్లో కూడా మా రఘు సార్ ఎంత తపన ఉందో అంత తపన ఈ ఈ పిల్లోన్లో కూడా ఉంది ఫస్ట్ సినిమా నేను చేస్తా అంటే ధైర్యంగా పిల్గాన్కి నేను సపోర్ట్ చేసి ఆ సినిమాని స్టే సెట్స్ పైకి తీసుకురావడం జరిగింది అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నేను డైరెక్ట్ గారు కలిసి శివరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆయన కథ వినే మాకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పి మాకు డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఈ సినిమాని అందరూ ఆచరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీడియా మిత్రులకి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిందండి ఒక సెవెంటీ మూవీస్ దాకా వర్క్ చేశాను కానీ ఈ సినిమా మా డైరెక్టర్ గారు నేను ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి బాగా ట్రావెల్ చేశాం ఈ సినిమా గురించి ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్లు కలిసాము లాస్ట్కి మా జగదీష్ అన్న రామ్నాథ్ అన్న రాజ్కుమార్ గారు కలిసి సినిమా చాలా బాగా చేసామండి ఈ సాంగ్స్ కూడా బడ్జెట్కి వెనకాడకుండా బాపట్ల కానీ మా మహారాష్ట్ర దగ్గర దేవగడ్ అనే ఒక లొకేషన్ ఉంది సాంగ్స్ అక్కడే షూట్ చేసాము ఖర్చుకు వెనకాడకుండా నాకు ఎక్కువ మీద ఏది కావాలన్న స్టడీ గేమ్ జిమ్మి ఏది కావాలంటే అది బాగా ఇచ్చారు సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉంటానికి కారణం ఎవరంటే ఫస్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అండి ఆయనకి అభిమానిని నేను దాని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అన్నవరం అని ఒక సినిమా చేశానండి ఆ సినిమా తర్వాత ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే కష్టపడి పనిచేస్తే ఏ రోజుకైనా మనం ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళగలుగుతామని పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నేర్చుకున్నానండి దాని తర్వాత నాకు ఈ ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చి పరిచయం చేసింది మన సలార్ సినిమా నారాయణ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకంటే అన్నం పెట్టిన వ్యక్తిని మర్చిపోకూడదు ఆయన నన్ను ఈ పొజిషన్కి తీసుకొచ్చారండి ఈ సినిమా మాత్రం అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ యూత్కి సెట్ అవుతుందండి సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీ చూడవచ్చు అండి మొత్తం ఆల్ ఇన్ వాళ్ళు కలిపి బ్రహ్మాండంగా చేశారు మా డైరెక్టర్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున రోజు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా నేను పిక్చర్ లేట్గా వచ్చాను చూడలేదు కానీ నాకు ఆర్యన్ ఈ పిక్చర్ గురించి చాలా అద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది అయితే నేను ఎస్ఎస్ఎల్ఎస్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ ద్వారా ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఈ సినీ ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది మా అబ్బాయినే హీరోగా చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాలుగు సినిమాలు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఐదో సినిమా ఏదైతే కానిస్టేబుల్ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్యన్ రాజేష్ తను ఆర్యన్తో 
మా యొక్క ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఈరోజే నేమ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది నన్ను ఇలా రెంట్ సినిమా ఈరోజు ఫంక్షన్ ఉందనగానే ఎంతో సంతోషించాను ఎందుకంటే ఆర్యన్ చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఈ సినిమా గురించి అయితే శివారెడ్డి గారికి మాకు పరిచయాలు లేవు కానీ శివారెడ్డి గారంటే ఆయన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కోట్ల మందిని ఆయన అలరించారంటే అది అతిశయోక్తి కాదు మరి అలాంటి మంచి వ్యక్తి అలాంటి అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఈ సినిమాలో ఉన్నారు అంటే ఆ సినిమా హిట్ అయినట్టే అలాగే జగదీష్ గారికి నా శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నా విశాఖపట్నం ఆ ఏరియాలో ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఆడటానికి నా వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాను మరి ఇందాక చెప్పినట్టు చిరంజీవి గారి బర్త్డే వేడుకలు ప్రతి సంవత్సరం విశాఖపట్నంలో మా ఉప్కా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము చేయడం జరుగుతుంది రేపు ఆ కార్యక్రమం కూడా అక్కడ మేము చాలా ఘనంగా చేస్తున్నాము చాలామంది ఆర్టిస్టులకు ఆ రోజు ఆ చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు ఎన్నో అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఫంక్షన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేమే చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి నేను ఈ వేదిక మీద చెప్పడం సంతోషిస్తున్నా చిరంజీవి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అలాగే ఈ రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ ఈ పిక్చరు అద్భుతంగా ఆడుతుంది ఎందుకంటే ఇందాక చాలామంది పెద్దలు నేను వచ్చేటప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పారు చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటున్నారు కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడికి అలరింపజేసేది చిన్న సినిమా అది ఆ చిన్న సినిమా అనేది లేకపోతే ఈరోజు పబ్లిక్లో చాలామందికి అసలు ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి చిన్న సినిమాలకి మహర్దశ వచ్చిందని నేను కూడా తెలుసుకొని ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రెంట్ సినిమా ద్వారా మరొక్క విజయాన్ని ఈ సినీ ఇండస్ట్రీ అందుకోవాలని మనసవాచ కోరుకుంటూ ఆ షిరిడి సాయినాథన్ ఆశీస్సులు ఉండాలని జగదీష్ గారికి వాళ్ళ టీం అందరికీ అలాగే సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నన్ను హృదయపూర్ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను వచ్చిన అందరికీ నేను మాట్లాడిన ప్రామిస్గా నా చేత కాదు సో ఓకే ఈ సినిమాకు వచ్చిన ఓన్లీ అంతే తప్ప ఇంకేదు వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి అది ఓకే ఇరవై ఐదో తారీఖున అందరూ థియేటర్లకు వెళ్ళి సినిమాను సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం వచ్చిన నా ముగ్గురు నిర్మాతలకి నా పాదాభివందనం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది మా రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ మూవీ ఈ ఫంక్షన్కి ఇచ్చేసినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా పెద్దలందరికీ మా అన్నయ్యలందరికీ నా కో ఆర్టిస్టులు అందరికీ టెక్నీషియన్స్కి వేదిక ముందుండి మమ్మల్ని ఎంతో కాలంగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా అభినందిస్తూ అభిమానిస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి మీ అందరికీ అండ్ అలాగే ప్రింటింగ్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మా సోదరులందరికీ ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా శిరస్సు నుంచి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను సో రెంట్ మూవీ యాక్చువల్లీ నా దగ్గరికి డైరెక్టర్ గారు వచ్చి ఇలా ఒక సినిమా అనుకున్నాము అని అంటే అదేంటి భయ్య నేను ఏదో క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ ఉన్నాను నేను హీరోగా అంటే టూ థౌజండ్ టూలో అమ్మాయి కోసం రంభ నీకు ఊర్వశి నాకు ఇలా కొన్ని సినిమాలు చేశాను ప్రేమ్ అంటే ఇలాంటి సినిమాలు చేశాను బట్ ఇప్పుడు నేనేమి చేయట్లేదు కదా అని చెప్పేసి అన్నాను లేదు లేదు శివ అన్న నువ్వు చేస్తావు తప్పకుండా చేస్తావు చేయాలి మీరు అది అని చెప్పేసి అని అంటే సరే అని చెప్పేసి స్టోరీ వినేదానికంటే ముందు డైరెక్టర్ గారు నాతో మాట్లాడడం విధానం ఆయన చూపించిన నా మీద ప్రేమ నా మీద ఉన్న ఆయనకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ నన్ను కట్టిపడేసింది నేను ఫస్ట్ ఓ ఇంకా ఓకే చెప్పేసా ఇంకేం మాట్లాడలే ఓకే అన్న చేస్తున్నాను అంటే అది ఫీజు అన్నాడు ఫీజు గురించి ఏం మాట్లాడకు నువ్వు ఏమి ఇవ్వాలనిపిస్తే అది ఇవ్వు అని అన్నాడు నేను ఇంతే ఇచ్చుకుంటాను అన్నాడు అంతే ఇవ్వు అని చెప్పాను అన్నానా లేదా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అడిగానా దాంట్లో యాభై కట్ చేశాడు అయినా సరే మళ్ళీ వసూలు చేసామనుకో అది వేరే విషయం అంటే మరి ఆయన ఏమన్నాడో అదే అమౌంట్ అడిగాను అదే అమౌంట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలని చెప్పాను కరెక్ట్గా అదే అమౌంట్ ఆయన అన్న అమౌంట్ ఇచ్చాడు సో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అంత అద్భుతంగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన్ని మా ఆర్టిస్టులని ఎక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా ఏ లోటుపాటులు లేకుండా అద్భుతంగా అన్ని విధాలుగా ఆదుకున్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ 
ఈరోజు మాకు దొరికినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో అలా ఈ రెంట్ సినిమా నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది సో దాని తర్వాత చక్కగా ఈ క్యారెక్టర్లలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేసి ఈ సినిమాని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన చాలామంది ఉన్నారు ఇందులో అందులో ముఖ్యంగా కెమెరామ్యాన్ వల్లి గారు సో ప్రొడ్యూసర్స్ని కాపాడేటువంటి కెమెరామ్యాన్ అని చెప్పవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన నాకేం కావాలో అది తీసుకుంటాను ఏం కావాలో అది తీసుకుంటాను అక్కడ తగ్గను కానీ మీకు న్యాయం చేస్తాను అని అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా తను ఇబ్బంది పడకుండా చక్కగా దాన్ని ఆ సీన్కు తగ్గట్టుగా ఆయన తీసే ప్రయత్నం చేసేవాడు సో ఇందాక చూసిన ఒక సాంగ్ అంత అద్భుతంగా ఉంది తేనే ముల్లే కుచ్చేసిన దబ్బా అనే పాట అంత లొకేషన్స్లో అంత అద్భుతంగా రావడానికి కారణం అది వర్షం పడతా ఉంది ఆ రాళ్ళు మీరు చూశారు సాంగ్లో కాదు తెలిసిపోతూ ఉంటారు అక్కడే పాకురు పట్టిన రాళ్ళు ఆ కొండల మీద మేము నిలబడి చేస్తుంటే ఆ మూమెంట్ చేయాలంటే సన్నటి గోడ ఉండేది అది అప్పటికే ఆ అమ్మాయి ఒక దాంట్లో షార్ట్లో మీకు కనబడుతుంది స్కిడ్ అయిపోయింది ఆ స్కిడ్ అయిపోయి పడిపోయి ఉంటే అదే అదే థ్యాంక్ యూ సో ఆ అమ్మాయి స్కిడ్ అయి పడిపోతే ఆమెతో పాటు నేను పడాల్సింది ఎందుకంటే ఆమె నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది కాబట్టి సో అంత భయంకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మేము మా ఫేస్లల్లో కొంచెం తెలియకుండా అక్కడక్కడ అర్థమవుతూ ఉంటుంది మా భయము కానీ తెలియకుండా మేనేజ్ చేశాము ఆ అందమైనటువంటి సాంగ్ రావడానికి కారణం అంత అద్భుతమైనటువంటి లొకేషన్స్ చూపించడానికి కారణం మా డిఓపి వల్లి గారు సో ఇంకా పోతే కో ఆర్టిస్టులు అమిత్ భయ చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు చాలా అద్భుతంగా ఆయన ఎంత అద్భుతం అంటే అసలు అయితే నేను హీరో అంటున్నారు కానీ బట్ నిజానికి ఆయన చేసిన ఫైట్స్ కానీ ఆయన చేసిన పాత్ర కానీ ఆయన హీరో యాక్చువల్ అయితే నిజంగా సో అద్భుతంగా తన క్యారెక్టర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేశారు అట్లాగే మా హీరోయిన్ మనీష చెన్నై అమ్మాయి తెలుగు అంతగా రాదు బట్ చాలా అర్థం చేసుకుంటుంది తెలుగు మాట్లాడలేకపోయినా అద్భుతంగా అర్థం చేసుకుంటుంది ప్రతి వర్డ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది తను కూడా చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం అలాగే వనిత గారు తన వనిత గారు కూడా ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం నెగిటివ్ రోల్ ప్లే చేసింది అది మొత్తం నేను చెప్తే మళ్ళీ స్టోరీ అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ఇద్దరు హీరోయిన్సే కానీ ఇక్కడ ఒకరు నెగిటివ్ రోల్ ఒకరు పాజిటివ్ రోల్ అనమాట సో అట్లా వీళ్ళు కూడా చాలా అద్భుతంగా నటించారు యాక్ట్ చేశారు వాళ్ళ పాత్రలకి న్యాయం చేశారు అట్లాగే అమ్మాయి శివాని శివాని అండ్ ఇంకా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఆ ముగ్గురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిల మీద లాక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి అప్పుడు రంగంలోకి నేను అమిత్ మా ఇద్దరు హీరోయిన్లు దిగుతాం అనమాట సో ఇంకా అక్కడి నుంచి దాని ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ కానీ అదంతా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి అన్ని ఆంగులతో అటు కామెడీ ఇటు సీరియస్నెస్ అటు థ్రిల్లింగ్ అవన్నీ కూడా కూడుకున్నటువంటి సినిమా సో ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం ఆ థ్రిల్లింగ్గా కొంచెం హర్రర్ గా ఉండేటువంటి సినిమాలు కొంచెం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూ ఉన్నారు సో ఆ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఓకే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ కదా బాగుంటుంది నేను కూడా చేయొచ్చు బాగానే ఉంటుంది అని అనుకున్నాను ఇంకపోతే మా గురునా గురురాజు అన్న చెప్పినట్టుగా చాలా చక్కగా మీరందరూ మమ్మల్ని అభిమానిస్తూ ఉన్నారు వారు కూడా నన్ను పెట్టి సినిమా తీయాలన్నారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఒకవైపు ఇతర దేశాలలో నేను ప్రోగ్రాంలు చేయడం ఇటు వచ్చి టక్కున షూటింగ్ చేసుకొని సినిమాలలో మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ బయట దేశాలకు పోయి ప్రోగ్రాం చేయడం మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ సినిమా అట్లా ఎక్కువ జర్నీలోనే నా లైఫ్ అంతా కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది సో తప్పకుండా అప్పుడు మీరు అడిగితే నా టైం దొరకలేదు మీరు అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీ టైం అడుగుతున్నాను మీరు చేయ తెలుసుకుంటే తప్పకుండా నేను రెడీ సో కెమెరామ్యాన్ మాత్రం వల్లే ఉండాలి ఆ రొమాంటిక్ సినిమా అయితే ఆయన్నే కొంచెం దగ్గర ఉండి సో అట్లాగే పెద్ద ఆయన మా అన్నయ్య గారు చెప్పినట్టుగా నిజమే అమెరికాలో నాకు 
పదకొండు వేల మంది నిలబడి చప్పలు కొట్టారు అడగకుండా మామూలుగా ఒక వీధి మీదకి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు లేచి నిలబడి చప్పలు కొట్టండి అని అంటూ ఉంటారు లేదంటే ఒక అవార్డు ఇచ్చేటప్పుడు లేచి నిలబడి చప్పలు కొట్టండి అని యాంకర్స్ చెప్తుంటారు కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఎవరు ఏం చెప్పకుండానే నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి పదకొండు వేల మంది నిలబడి చప్పలు కొట్టినారు టూ థౌజండ్ టూలో సో దాని తర్వాత అట్లా అమెరికాలో నేను పోని దేశం లేదా దేశం కాదు సిటీ కాదు ఊరు లేదు సందు లేదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక్కడ మన కుక్కడపల్లి అమీర్పేటు ఇంకో గల్లి ఇంకో గల్లి యూసుఫ్ కూడా ఇట్లా ఎట్లయితే తిరుగుతామో అట్లా అమెరికాని నేను తుక్కు తుక్కు తిరిగి అందరినీ కడుపుబ్బ నవ్వించి వచ్చినటువంటి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి సో అటు ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావచ్చు ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ కావచ్చు ఇరు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కావచ్చు నన్ను ఇంత బాగా ఆదరిస్తూ నన్ను ఇంకా లైమ్ లైట్లో ఉంచి నన్ను ఇంత ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా నా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఒక రెంట్లో రెంట్ దిగిన తర్వాత ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిందో చూడండి ఆ అమ్మాయికి సొంత మేనమామలు ఉన్నా కూడా నన్ను మా తమ్ముడిని మేనమామలుగా సొంత మేనమామలుగా ఆమె బుట్టలో కూర్చోబెట్టుకుని ఆ పెళ్లి కూతుర్ని మేము భుజాల మీద పెట్టుకొని పెళ్లి పందిలోకి తీసుకొచ్చాం మేము దగ్గరుండి పెళ్లి చేసాం సో అంటే చూసుకోండి అంటే అంత ఈజీగా ఎవరిని తప్పుగా అనుకోవద్దు అంత ఈజీగా ఎవరిని తొందరగా నమ్మొద్దు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ రెంట్ అనే టైటిల్ వచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది నా ఫస్ట్ టైం నా రెంట్కు మీరు అడిగారు కదా యాంకర్ అడిగారు మీలో రెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా అని అడిగినప్పుడు నాకు నా విషయం గుర్తొచ్చింది అన్నమాట అందుకు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది రైట్ ఏదేమైనా కూడా ఈ సినిమా గొప్ప సక్సెస్ సాధించాలని నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక విధంగా మా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మా డైరెక్టర్స్ కానీ పెద్దగా నేను ఏం సాయం చేయలేకపోయాను నేను ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఈ సినిమా షూటింగ్ వరకు నేను చాలా హెల్ప్ చేశాను ఇంకో విధంగా రెమినేషన్ పరంగా కావచ్చు రకరకాలుగా కావచ్చు నేను హెల్ప్ చేశాను ఏదన్నా కొంచెం ఏమంటారు దాన్ని రిస్క్ తీసుకునేటువంటి విషయాల్లో కూడా నేను హెల్ప్ చేశాను కానీ సినిమా ఎప్పుడైతే రెడీ అయ్యి అది రిలీజ్కి వచ్చే మూమెంట్లో నాకు రకరకాల ఒత్తిళ్ళు రకరకాల వేరే వర్క్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయిపోయి నేను పాపం సరిగ్గా నేను ఏమి వాళ్ళకి సహాయపడలేకపోయాననే ఒక బాధ నాకు బాగా ఉండింది తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో నేను నేను చేయని సినిమా అయినా సరే నేను వెతుక్కొని మా ప్రొడ్యూసర్స్ని వెతుక్కొని వెంటబడి నేను సాయం చేసినాకనే శబాష్ థ్యాంక్స్ అని అనిపించుకున్నాకనే నేను మళ్ళీ మేము మీకు కనబడతాను అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాను బట్ మరొక్కసారి ఈ సినిమా దర్శకులకి అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఎవరినైనా మర్చిపోయి ఉంటే నన్ను క్షమించండి సో మరొక్కసారి వేదిక మీద ఉన్న మా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు విచ్చేసిన మీ అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్ద వాళ్ళందరికీ నమస్కారం రెంట్ నాట్ ఫర్ సేల్ మూవీ నాకు ఒక స్పెషల్ మూవీ ఆ స్పెషల్ ఎందుకంటే నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను ఈ క్యారెక్టర్ వేసా అంటే ఏ క్యారెక్టర్ అని చెప్పలేను అది లాస్ట్లో తెలుస్తుంది సస్పెన్స్ అది సస్పెన్స్ తెలిసాక ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా తెలిసిపోతుంది నేను ఎందుకు ఇలా స్పెషల్ అన్నాను సో ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ మా రఘు రెడ్డి గారికి సార్ అదే సార్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రామ్నాథ్ గారికి జగదీష్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఉన్నాడు అతనికి ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు ఈ మూవీకి ఆయనే రిఫర్ చేశారు అండ్ హీఈస్ మై కెమెరామెన్ వల్లీ సో వల్లిభాయ్ నాకు పరిచయం చాలా రోజుల నుంచి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అనుకున్నారు స్టార్ట్ చేద్దామని సో ఈ క్యారెక్టర్ కోసం నాకు రిఫర్ చేసింది వల్లిభాయ్ థ్యాంక్ యూ వల్లిభాయ్ మంచి క్యారెక్టర్కి రిఫర్ చేసావు అది అండ్ కెమెరామెన్గా అసలు మేమేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ ఆల్ సీన్ ఇస్ వర్క్ సో చాలా ఫన్ ఉండింది ఇందాక నుంచి అందరూ శివరెడ్డి గారిని చాలా అందంగా ఉన్నావు అందంగా ఉన్నావు అంటున్నారు సినిమాలు నాకు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి పరిచయం ఆయన అప్పుడు కూడా అందంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా అందంగా ఉన్నారు 
నాకు తెలిసి నేను శివారెడ్డి అన్నతో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ మూవీ చేశాను అండ్ అన్న మీరు అప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ అంటే ఆ రోజు కొంచెం గడ్డం ఉంది ఈరోజు క్లీన్ షేవ్ అంతే తేడా మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ క్లోజ్ ఫస్ట్ నాతో వచ్చి మాట్లాడింది శివారెడ్డి బయ సో థ్యాంక్ యూ అండ్ చాలా సినిమాలు చేసాం తర్వాత వన్ డేస్ టూ డేస్ చేసాం బట్ ఈ సినిమాలో దాదాపు టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కలిసి వర్క్ చేసాం చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ ఇట్ వాస్ ఫన్ మీరు చూశారు కదా ఆయన జనరల్గా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన నవ్విస్తూ ఉంటారు సెట్లో కూడా చాలా ఫన్ ఉండేది అలాగే వనిత గారితో మనీషా అండ్ శివాని అండ్ చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఇందులో పనిచేశారు సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను చూశాను డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా ఈరోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుందంటే దాని వెనకాల వీళ్ళు చేసిన పుష్ వీళ్ళు చేసిన శ్రమ ఐ మీన్ ఇట్ దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ సో డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ మీరు అందరు వెళ్ళి వీళ్ళ హార్డ్ వర్క్ ని అప్రిషియేట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం స్టేజ్ లేరుకు ఎల్లారికి అందరికీ నమస్కారం తెలుగు నాకు చాలా ఇష్టం అయింది థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్ రఘు సార్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ మై యాక్టర్స్ ఏనా ఇట్స్ లైక్ రియలీ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ చాలా సంతోషమా అయింది థ్యాంక్స్ టు మై కో స్టార్ శివరెడ్డి సార్ హీ యూస్ టు హెల్ప్ మీ అలాట్ ఏనా తెలుగు నాకు కొంచెం కొంచెం ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఐ కెన్ నాట్ స్పీక్ so sir used to help me out with the dialogues and uh, overall uh, amit and uh, vanita garu and uh, everyone was like so supportive thanks to the whole team uh, this is like my first movie like like you know which is going to release in telugu it uh, before this i've done in tamil but i'm so excited uh, that the movie rent not for sale is going to release on 25th so thanks for everyone uh, Uh, you all should support me because this is just a stepping stone for me in this uh, movie thank you so much thanks a lot andarki namaskaram ikkadiki vichesinatundi media mitralandarki alage vedikini alankarinchinatundi peddalandarki kuda na hrudayapurvaku dhanyavadalu nenu ee cinema lo chaala manchi character chesanandi చాలా తక్కువ డేసే వర్క్ చేసినా కానీ క్యారెక్టర్ చాలా మంచిది ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా కూడా బాగుంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినప్పుడు రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ప్రేమతో మీరు చేయండి ఈ సినిమా మీకు మంచి బ్రేక్ అవుతుంది అలాగే రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో కూడా ప్రేమతో మాట్లాడారు సార్ ప్రేమతో మీరు ఒకసారి దగ్గరగా సార్ ఊత పదం అనమాట అది రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు నాకు యాక్చువల్లీ వేరే సినిమా షూటింగ్లో పరిచయం అయ్యారు అప్పటి నుంచి నన్ను ప్రేమతో మాట్లాడుతూ ఈ సినిమాకి నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ జగదీష్ గారు రామ్నాథ్ గారు రాజ్కుమార్ గారు ముగ్గురికి కూడా నా ధన్యవాదాలు అందరికీ నమస్కారం that's all i know in telugu and right now i i am keep to learn telugu i understand but i can't speak so first of all i would like to thanks uh, raghu sir uh, jagdish ji and uh, rajkumar sir and all an entire team of this movie rent not for sale and uh, i have remember uh, in our set i trouble to speak and understand uh, telugu language but this is my first experience and i love to be part of this movie and uh, thank you thank you all media mitrulu andarki namaste first of all inta opic ga maandri maandarki blessings ivadaniki vachi vachina vallandarki kuda thank you so much ఆమె బ్లెస్సింగ్స్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ చేసినందుకు అండ్ ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చిన రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ అన్నప్పుడు బిఫోర్ డేనే నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అది కూడా మేబీ లక్ అంతే శివారెడ్డి గారు చాలా అంతే శివారెడ్డి గారు కానీ మా డైరెక్టర్ గారు కానీ వలీ సార్ కానీ 
చాలా మందిని చూసి 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 అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎవరు సెట్ కాకుండా ఉన్నారు సో నన్ను పిలవంగానే శివారెడ్డి సార్ నాకు కాల్ చేసి మీరైతే సెట్ అవుతారమ్మా అని చెప్పేసి ఆయన పిలవంగానే నేను వెళ్ళాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ రావడానికి గల కారణం శివారెడ్డి గారు అండ్ వలీ సార్ అండ్ షాని థ్యాంక్ యూ మీ అందరూ కూడా థియేటర్కి వెళ్ళి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఈ మూవీని చూసి మా అందరికి మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మూవీ దక్ష మూవీ మిగిలిన అన్ని సినిమాలు ఆడియన్స్ చూడాలని కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకి ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఎంత అభిమానం కొద్ది మీరైతే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించారో ట్వంటీ ఫిఫ్త్న రెంట్ మూవీకైనా దక్ష మూవీకైనా గాంధీవారి అర్జునకైనా బెదుర్లంకైనా మీకు అవైలబుల్ ఉన్న థియేటర్లో మీకు దగ్గర ఉన్న థియేటర్లో ఒక రెండు గంటల సమయాన్ని మాలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్కి కేటాయించి ప్రతి ఒక్కరు ఒక టికెట్ తీసుకున్న చాలా సంతోషం అని కోరుకుంటూ మీడియా మిత్రులకి అతిథులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ